den. My jsme měli už loni větší retrospektivu iránské kinematografie a mě tak jako, protože film je samozřejmě především umění a estetika, ale v případě toho, co se děje v Iránu, mě zajímá i politika a všichni dobře víme, že být v Iránu dneska filmařem je docela riskantní povolání. Není to samozřejmě jediný důvod, proč jsem Rafiho sem pozval, ale vím, že on se už do Iránu nemůže vrátit, takže dokáže možná docela otevřeně odpovídat na vaše otázky. I když, jak jsem říkal, že to udělá Iranian way. Takže jsem s vašimi otázkami. Pani Valák, počkejte vždycky na mikrofon, prosím. Radim Valak Famoje. Já bych se rád zeptal na film o Abelovi Feradovi, jakým způsobem jste se dostal do něj, do toho jeho vnitřku komplikovaného. Um, well, a woman called uh, Janine Bazin and André Labart asked me if I could make a film for the series Cinema of Our Time. Poté, co jsem dokončil svůj druhý film, jsem byl osloven, zda bych nemohl udělat film právě pro tento projekt. Now, being Iranian, I wanted to make a film about an American. A protože jsem Iránec, tak já jsem chtěl udělat film o Američanovi. Especially when it concerns the film industry, because I wanted to show an American who... Uh, cannot make films easily. Chtěl jsem natočit film, který by se věnoval filmovému průmyslu a Američanovi, který nemůže natočit svůj film. There's a phrase by Frank Capra, I think it's from 1947, and Frank Capra said, filmmaking is like heroin, once you shoot it's for life. Myslím, že to řekl Frank Capra v roce 1947, že filmařina je jako heroin, jakmile si člověk jednou dá, tak už to je na celý život. So filmmaking is an addiction. Že natáčení filmu je jako závislost. And I think all filmmakers are addicted. A já myslím, že všichni filmaři jsou závislí. Abel Ferrara, being the character that he is, is known for, you know, being a Keith Richards of the film industry. A byl Ferrara je známý tím, že, to je, tak, že je, tak, je to takový Keith Richards filmového průmyslu. So I, I just wanted to show that his real drug is cinema. A já jsem chtěl ukázat, že jeho skutečnou drogou je film. That's why not guilty. <laughs> Prosím, další otázku. Pan Borovička. Borovička ČTK, dobrý den. Není snadné financovat filmy, které se zabývají aktuálními problémy, politickými problémy. Mě by zajímalo, jakým způsobem scháníte finance vy. Děkuji. Well, it's very difficult, especially today uh, with regards to Iran, because um, films that are socially, or, or, you know, who are interested in social problems, Uh, we no longer get uh, government funding for these films. To je samozřejmě velice těžké, protože filmy, které se zabývají nějakým způsobem uh, společenskými otázkami, dnes už nedostanou uh, státní podporu. So unfortunately we have to rely on getting uh, money from outside of Iran. My tady bohužel musíme spoléhat na financování, které jde z jiných zemí, ne z Iránu. The reason I say unfortunately is because sometimes outside of Iran they also have ideas that they would like us to make. A bohužel říkám proto, že v zahraničí často mají svoji agendu a so chtějí, abychom vyjadřovali určité myšlenky. So far I've been very lucky, but uh, you know, there is always this risk when you get uh, funding from outside that there is a type of film that they would like to see. Já jsem měl až do pozud štěstí, ale vždycky je tu riziko, že když dostanete peníze ze zahraničí, takže oni chtějí, abyste ten film natočil po jejich. But there are also uh, producers inside Iran who um, take risks in the old way, uh, the way they used to take risks in Europe 40 years ago. 
ale jsou i producenti v Iránu, kteří jsou ještě ochotní riskovat, jako jste riskovali tady před 40 lety. A když říkám riskovat, tak to znamená, že mohou vyhrát, ale mohou také přijít o všechno. A riziko je samozřejmě i v těch tématech, protože to může být pro ně velmi nebezpečné. A je tam přímo nějaký risk, když se filmař, který nežije v Iránu, vydává natočit film do Iránu, jako je to v případě té novinky Lovet? Is there some direct risk if a filmmaker who's not living in Iran goes to Iran and makes a film like The Hunter? Well, um, I was the first filmmaker. I left Iran uh, during the Iran-Iraq war when I was younger. And uh, I lived in Europe and I went to film school in Britain. Then I w was the first filmmaker to go back and to make a co-production since the revolution. And this is in uh, 96, 97. At that time, everybody thought it was impossible to do such a thing. No, já jsem vlastně uh, opustil Irán už během té iránsko-irácké války, když jsem byl mladší, potom jsem vystudoval filmovou školu v Londýně. A byl jsem vlastně první filmař, který se vrátil ze zahraničí natočit film do Iránu, což bylo v letech 96-97 kdy jsem točil koprodukční film a tehdy si všichni mysleli, že to není možné. And it was very difficult. But what you have to understand is that Iranian censorship is like the weather. You know? Sometimes it's sunny, sometimes there's a storm, but we can't predict what it's going to be. A samozřejmě vznikly těžkosti, ale musíte si uvědomit, že iránská cenzura je trošku jako počasí. Někdy je slunečno, někdy je bouřka a je to dost nepředvídatelné. Když jsem točil lovce, tak zrovna bylo trošku sluníčka mezi dvěma mraky. Which is always my purpose. You have to face censorship. The reason why I say it's always my purpose is that even politically, if you don't show your film there, then you know uh, the politics for me is when you show something to someone who disagrees. Samozřejmě to bylo těžké tam natáčet, ale vždycky jde taky o to, že když chcete, aby váš film byl uveden v Iránu, tak musíte počítat s tím, že bude cenzura. A pro mě je samozřejmě důležité, aby ten film byl uveden v Iránu, protože politický film je podle mě film, který se snaží přesvědčit ty, který, kteří s vámi nesouhlasí. Now for the hunter it was six months of going back and forth to the board of censorship. And I'm very much convinced that the reason we got permission to shoot it is because the authorities and the board of censorship were convinced that the green movement was going to be in power, the opposition. A vlastně, když jsme točili lovce, tak uh, tam bylo š, půl roku, kdy vlastně jsme neustále to konzultovali právě s cenzory. A myslím si, že ten film pustili právě proto, že v, v té době se domnívali, že ta zelená revoluce zvítězí a že Tohle bude ta nová garnitura. I remember when we were speaking before about your films, uh, I also pointed to the fact uh, that they are very Iranian, of course, but you have also a class aspect there, especially like Sanam, the film but a little bit also it's winter, so it's not only political. And what we see now in the whole Muslim world, or the Arab world, and of course you are not Arabs in, in Iran, but what we see are the problems and the consequences of the class system, which is very strong. Could you maybe comment it a little bit? Když jsme mluvili o vašich filmech, tak tam je silně cítit nejenom politický aspekt, ale i aspekt sociální a třídní, protože teď jsme viděli, co se děje v, muslimské, v muslimském světě i v arabském světě, i když vy v Iránu samozřejmě nejste arabové, ale jde o to, že to je důsledek velmi silného třídního systému. Um, I don't think it's, I mean, 
obviously this is all happening in the Arab world as well as in our world, but the, the I don't think it's so much of a class situation today the revolution in Iran, no. uh, um, as a, no, or even in the Arab countries. I would say it's more um, the similarities between Iran and Egypt and all the, uh, the <coughs> movements that are happening is the youth. Mm -hmm. uh, the majority of these countries, Egypt very much like Iran, two-thirds of the country are young. Uh, Iran's population, 70% of Iranians are under the age of 30. So I would say that where there is a resemblance between uh, these countries, obviously the histories are very different. Já si myslím, že to není ani tak důsledek toho třídního systému, ale spíš toho, že v čem jsou si třeba Egypt a Irán podobné, je to, že jsou to velmi mladé země. Třeba v Iránu 70% Iránců je pod 30 let a to myslím, že v tom jsou si ty země podobné. Um, so the histories are, are very different, but uh, it's about young people wanting to go and get their future that they feel has been confiscated by the people who govern them. Takže sice historie těchto zemí je velmi rozdílná, ale je tam společný pocit, že mladí lidé vlastně chtějí si vzít zpátky tu budoucnost, kterou cítí, oni cítí, že jim ta budoucnost byla vládou konfiskována a chtějí zpátky. Uh, Iran, if I look at my country, um, the majority of the country was not born at the time of the Iranian revolution. Když se podívám na Irán, tak vlastně většina dnešní populace ještě ani nebyla narozena v době islámské revoluce. The majority of the country were young kids during the Iran-Iraq war. Vlastně většina většina populace se narodila během iránsko-irácké války. However, the 30 the older generation, and when I say this, of course, I don't mean everybody, but just to give you a rough idea. Já to teď zobecním, ale vlastně těch 30%. Those who had the revolution and especially those who fought during the Iran Iraq war. To jsou ti lidé, kteří vlastně tu revoluci zažili, kteří bojovali během iránsko-irácké války. Where a million Iranians died. Kdy spousta lidí zemřelo. A very violent war. It lasted eight years and it was a war of trenches. Byla to vlastně osmiletá zákopová válka, nesmírně násilná, nesmírně krvavá backed by the west after the Iranian revolution. Kterou podporoval západ právě po té muslimské po té islámské revoluci. So I would say that those who fought that war are very paranoid. A já myslím, že právě ti, kdo v té válce bojovali, jsou dneska strašně paranoidní. Because of what happened to them during that war. Kvůli tomu traumatu, které utrpěli během války. Because of the violence of that war. Protože ta válka byla nesmírně násilná. Personally, I don't know what I would have been like had I been in that war. A osobně nevím, jak bych, jakým bych byl dnes, kdybych v té válce bojoval já sám. But the problem that for me comes from that war is that uh, when anybody wants to criticize or look into the problems of the country, they think that it's uh, offensive towards a war that they fought in order to save a regime. Jenomže problém je, že vlastně dneska, když kdokoliv chce kritizovat režim nebo to, jak to v zemi chodí, tak vždycky se vystavuje kritice, že nějakým způsobem napadá ty, kteří tu válku vybojovali. If we anything, they call us Protože jakmile cokoliv kritizujete, hned o vás řeknou, že jste antirevolucionář. So this creates a conflict that even outside of politics exists between these two generations. Což samozřejmě vytváří konflikt, který existuje i mimo politiku mezi těmito generacemi. But the problem is that for any country to move forward, it needs criticism. Ale problém je v tom, že aby se země mohla vyvinout ku předu, tak potřebuje kritiku. I think that's the only way human condition can be helped. Myslím si, že to je jediný způsob, jak se vlastně dá žít. But what filmmakers are doing, and this is what has become very difficult today in Iran, is that all we are doing is asking questions, questioning reality. A problém je v tom, že vlastně to, co dělají dnes filmaři v Iránu, že jediné, co můžeme dělat, je spochybňovat stávající poměry. That's the uh, root of our job. Uh, th that's the reason why uh, I love filmmaking is because we question reality and I'm fascinated by the portrayal of reality. 
Ostatně to je také základ práce filmaře, že si musí klást otázky o stávající realitě. One of our great filmmakers, Jeff Arpanahi, for having an idea of a film, is being uh, imprisoned for six years. Ovšem jeden z našich největších filmařů je právě proto, že si klade takovéto otázky už šest let ve vězení. I don't think that has anything to do with the reasons of why we had a revolution. Ale myslím si, že to nemá nic společného s důvody, proč jsme měli revoluci. So I would always ask the authorities, uh, you know, did we have a revolution for a filmmaker to go to prison for six years? Takže já bych se zeptal své vlády, tak proto jsme měli revoluci, aby dnes u nás šest let seděl ve vězení filmař. A myslím si, že dnes se musíme své vlády ptát na mnoho otázek. So they don't feel like they're being aggressed. Like we're being aggressive. It's only a question. Jsou to otázky, nechceme, aby cítili, že my jsme agresivní. Jsou to otázky, které jim musíme klást. I just find it's incredible that a filmmaker should be put to prison. But while, while I'm just talking about this, there is also a, um, another Iranian, well, there's Mohammad Rasulov who was collaborating with Jafar Panahi who has the same sentence. Now when I say six years, just to make the sentence clear, maybe most of you know it, but I still feel I should say it. It's six years in prison, 20 years not being a- allowed to practice their profession, 20 years not being able to leave the country and 20 years not being able to do what I'm doing which is talk to you guys to the media. Uh, samozřejmě byl odsouzen ještě i spolupracovník tohoto režiséra, vy to asi znáte, ale nejde jenom o to, že ten člověk bude je 6 let ve vězení, ale vlastně 20 let nesmí praktikovat svoji profesi, 20 let nesmí vycestovat, nesmí dělat to, co dělat, dělám já. But there is one filmmaker that everybody forgets, which I also find interesting you know when when you're outside of the country his name is Mohammad Nurizad now Mohammad Nurizad's films have never really left the borders of Iran ale je tu ještě jeden režisér na kterého se zapomíná jeho jméno je Mohammad Nurizad Nurizad Mohammad Nurizad now Mohammad Nurizad when the demonstrations took place he wrote some very aggressive letters to the authorities v době, kdy byly ty demonstrace, tak on napsal několik velmi agresivních dopisů vládě. Protože se ho nesmírně dotklo, co se vlastně odehrává v zemi. Mohammed Nurizad's political beliefs are very different to mine. Jeho politické názory jsou mi velmi vzdáleny. He is, you know, in Iran we're split. Some of us are green and others not. Myslím si, že v Iránu ty názory se velmi různí. But he's in prison. Ale Na, i on je ve vězení. His films were funded by the government. A přitom jeho filmy financovala vláda. Uh, you, you may even say that his films agreed with everything. Dokonce byste mohli říct, že točil pro režimní filmy. But nobody talks about him. Ale nikdo o něm dnes nemluví. He is in prison and he was he also raised his voice against what had happened during the riots. I on pozvedl hl- svůj hlas proti tomu, co se dělo během těch nepokojů a i on dnes sedí ve vězení. And I think that it's very important that even if we don't come from the same political viewpoints that we shouldn't forget Mohammad Nurizad for being in prison. A myslím si, že i když se názorově velmi lišíme, tak bychom neměli zapomínat na to, že právě tento člověk sedí ve vězení. If you could talk a little bit more about the role of the police in your last film and the moral complexities that they raise. Kdybyste mohl říci něco o roli policie ve vašem posledním filmu a o etických otázkách, které tam probíráte? Well, when I, when I made the hunter, this is before the riots. Lovce jsem točil ještě před těmi nepokoji. The shooting took place during the election period. Točilo se vlastně během toho volebního období. And the shooting as well as the editing finished two days before the riots. A natáčení i střih vlastně jsem dokončil dva dny před nepokoji. What I was trying to to raise as a, as an issue uh, was how I felt about what was going on in my country. 
Tématem toho filmu je to, co se děje uvnitř země. So the, the police, the, you know, there's, I don't feel that my country is black and white. I think my country is gray. Já si myslím, že poměry v mé zemi nejsou černobílé. Je to takové šedé. For all the reasons I mentioned before, it's a very complex country and I find that very often it's simplified to the good guys and the bad guys. Ty poměry v zemi jsou velmi složité a ono se to velmi často zjednodušuje na ty zlé a na ty hodné. So uh, the two characters who play the police in the second part of the film especially for me uh, are an anecdote to this kind of situation because after all uh, an individual is an individual the uniform doesn't define the individual to se objevuje vlastně v těch postavách dvou policistů v druhé polovině filmu kteří jsou jak se takovým anekdotickým shrnutím té situace protože já si myslím že každý člověk je jedinec a uniforma nedefinuje vás jako člověka the two characters who play the police are real people they're not actors ty dvě postavy, vlastně ti, ti představitelé, jsou neherci. A když jsem hledal obsazení, tak jsem, tak jsem se ptal na, dvě, na jedinou otázku, jestli jsou pro nebo proti trestu smrti. The soldier, who, uh, the soldier, the police who's doing his military service, was against capital punishment. The one who was doing it as a profession was for capital punishment. A ten policista, který tam je jako na základní vojenské službě, tak jeho představitel byl proti trestu smrti, zatímco ten profesionální policista, tak ten byl pro trest smrti. The relationship behind camera was exactly the same as in front of the camera. A jejich vztah mimo natáčení byl úplně stejný jako před kamerou. They hated each other. Nenáviděli jeden druhého. And, and so what I wanted to raise by this is this is also a part of our society that is very complex. I think that uh, you know what happened during the riots in uh, Iran, I am very sure that not everybody agreed that you should shoot the crowd. You know? And so there is this, uh, this thing within themselves because Uh, you know, one has to ask another question, and that would be to ask Ahmadinejad, you know, do you, uh, did we have a revolution so you could shoot at people for an election? It's a question. Já jsem tím chtěl říct to, že vlastně i v těch policejních složkách je to velice složité a není to vůbec černobílé. Myslím si, že ani ta policie, že se našlo mnoho lidí, kteří nebyli spokojeni s tím, že během revoluce střílí do davu. Takže já bych se zeptal Ahmadine Džáda, jestli měli jsme tu revoluci proto, abychom nakonec stříleli do davu. Is that in Iran we had elections, and uh, the regime offered four candidates for us to be able to vote for. They were four choices that were given to people. Four choices. People made a choice, and the, you know that was for Musavi for the Green Movement. They then, uh, after the results, were shocked by the results. Why the color green was chosen? was very cleverly by Musavi was so that when you stood in line people would see the color that's standing in line so that no one could say that there weren't enough people voting for the green movement that's why the color green came about now everybody felt even four months before the election results that's why I got permission to shoot my film that uh, Iran was about to change so when the results happened and this is in the first uh, Round. No, it didn't even go to a second round. Uh, people were shocked and they went out into the street to show that they were shocked. And then there was violence that came from the authorities. Where it's extremely unfair is what rights do they have? Because the choice was given to us and we made a choice. But for the choice that we made, we've become criminals. You know, this is a very peculiar part of our history. Because why? You know? It's not like uh, the green movement came out of nowhere. 
You know? Today, uh, Musavi and Kadrubi are being called anti-revolutionaries. They're not allowed to talk to their own people. One of them, being Musavi, was prime minister throughout the Iran-Iraq war. Yet he's being treated as an anti-revolutionary. So this is where it's also, this is why uh, when they say the revolutions in the Arab world, it's not uh, the revolutions in the Arab world, it's revolutions in different countries. There is a similarity because of the youth, but our history and the ways, of, uh, the ways and things that are happening in our countries are very different. What happened to us in Iran, I don't think has stopped. I think uh, people are still in a state of shock because why are we being arrested for a choice that we made that was given to us in the first place? The question to ask the Iranian authorities is, why did you give us a choice? Takže já bych to krátce schrnula, doufám, že nebudu nepřesná. Mluvíme dnes o revolucích v arabském světě, ale ty revoluce jsou každá jiná. A myslím si, že v čem se liší situace v Iránu je to, že vlastně ta vláda nám dala nejdřív na výběr. Nabídla nám do voleb čtyři kandidáty. A myslím si, že všichni čekali, že vyhrají ti zelení. Musaví velmi chytře zvolil tu zelenou barvu, protože ta je nepřehlédnutelná. A myslím si, že proto i povolili lovce, protože už čtyři měsíce před těmi volbami, jak si všichni očekávali, že zvítězí zelené hnutí. A když potom přišly výsledky voleb prvního kola, tak všichni byli v naprostém šoku. Proč jste nám tedy dávali na výběr, když ty volby nakonec sfalšujete? Proč jste nám dávali ty čtyři kandidáty? Protože my jsme zvolili. A já si myslím, že do dneška vlastně lidé v Iránu jsou ve stavu šoku. Z Musavího se najednou dělá antirevolucionář, přestože to byl vysoký představitel vlády vlastně během té e, islámské revoluce. Když se ještě zeptal, dneska uvedete na Febiofestu kromě jiného i svůj poslední film Lovec. Vy jste ho představil na řadě festivalů v zahraničí, v Berlíně, v Torontu, v Melbourne. Řeknete, jaký tam měl ohlas a jaký diskuze ho provázeli. Děkuji. You presented uh, The Hunter in Toronto, in Berlin, in Melbourne, in a number of festivals. Could you tell us uh, how was the film received and what, was the, what were the debates that it raised? Well, the, uh, this is the th uh, interesting thing is that The Hunter is a very strange film for me because, uh, you know, you have an idea of a film, you're trying to make a film that says a warning to what may happen. Lovec je pro mě velice zvláštní film, protože já jsem ten film natáčel vlastně jako varování toho, uh, k čemu může dojít. You know, you're excited, you think that uh, all of a sudden You're working with a very young crew and everybody's excited because we're allowed to make such a film. Já jsem pracoval s velmi mladým štábem a vlastně panovala taková velmi vzrušená atmosféra, protože jsme byli nadšení z toho, že najednou můžeme takovýhle film točit v Iránu. We're actually allowed to shoot the police. Dokonce jsme shoot the police and filming the police. Both. Vlastně tady byli jsme velmi nadšení z toho, že můžeme natáčet i střílet, obrazně řečeno, policii v tom filmu. So, the film is presented for the first time at the Berlin Film Festival. Now, um, when I think of it from a personal level, each time I travel with this film, something new has happened in my country. So, depending on what has happened in my country, people ask me questions which are related to that, or they read into the film with regards to what might have recently happened. You know? Já jsem ten film poprvé uvedl na Berlinále, ale vlastně tím, jak jsem s ním cestoval po festivalech, tak kdykoliv jsem ho uváděl znova, tak se něco nového odehrálo u nás v Iránu. A lidé mi pokládali otázky, vlastně si do toho filmu promítali ty úplně aktuální události a ptali se na tyhle věci. You know, now I have the question about the revolution in the Arab world. When I was in Berlin, there was no revolution in the Arab world. Tady se mě ptáte na revoluci v arabském světě. Když jsem uváděl premiérově film v Berlíně, tak revoluce v arabském světě ještě nenastala. You know, so, so it started from, and also, when I was in Berlin, um, I remember with uh, Jafar, we were, Jafar Panahi, we were going to have a round table on Iranian cinema. 
V Berlíně byl Jafar Panay a měl tam být takový kulatý stůl na téma iránské kinematografie. On the day of the screening of the hunter, uh, Jafar Panay he could no longer come to Berlin. His passport was confiscated. Ovšem v den, kdy byl lovec uveden, tak Jafar Panahi už mu zabavili pas a nemohl vycestovat. So unfortunately we couldn't do this. Now, uh, in March he was arrested. This is after the Berlin Film Festival. A takže diskuze se nekonala a potom v březnu, to už bylo po berlínském festivalu, byl zatčen. He was in prison for three months. Právil tři měsíce ve vězení. And if, you, if I go over all the festivals, Uh, when I got back, I was also in Dubai. When I got back from Dubai, there was a prison sentence. Byl tedy tři měsíce už uvězněn a jak jsem jezdil po těch různých festivalech, potom jsem byl v Dubaji, tak když jsem se vrátil z Dubaje, tak ho odsoudili. So obviously, when you ask me this question, um, you know, uh, at the Berlin uh, uh, press conference, I said that it was unfair and I thought that people should be allowed to express what they think and that I didn't believe in borders. And now I'm sitting here talking to you about Mohammad Nurizad and Jafar Panahi being in prison and uh, uh, you know and this happening to Mohammad Rasulov. So I just hope that this nightmare will end at some point. Takže na tiskové konferenci v Berlíně jsem mluvil o tom, jak je jak to nespravedlivé, že mu byl zabaven pas a že by neměly být hranice. Teď jsme mluvili o těch dalších filmařích, kteří jsou zavření a já ale doufám, že jednou tahle ta noční můra skončí. And it's very unfair that I should be the only one sitting here talking to you. Když vezmeme úvahu, to se, co se děje ve filmu v naší zemi, je to velice nespravedlivé, že tady, tady sedím já a ne také mí kolegové. In Berlin, when Jafar couldn't come, this is, and I don't mean last year as a jury member, but the, you know, 2010, uh, you know, I never could think for one second that he would then be facing a prison sentence and that he would be in so much trouble. V roce 2010, když Jafar nemohl přijet do Berlína, tak mě tehdy ale ani nenapadlo, že by se mohl dostat do takových problémů, že by ho opravdu uvěznili. I've known him for 17 years and he's always been obsessed with just showing the pain that concerns the average guy on the street. Já ho znám už 17 let a jeho posedlostí vždycky bylo ukázat problémy obyčejného člověka. He has changed the face of our film industry because he moved it from neorealist filmmaking which would be Abbas Kiarostami and Mohsen Mahmalbov to social realism. Ono skutečně změnil tvář naší kinematografie, protože ji posunul od neorealismu tvůrců jako Abbas Kerostami vlastně k sociálnímu realismu. He is the most awarded filmmaker in the country. Je to nejoceňovanější filmař naší země. And yet he's being treated as a criminal for an idea of a film. A přesto s ním zacházejí jako s kriminálníkem pouze kvůli jeho filmovým názorům. And each time I just hope that next festival I go to, maybe he'll be sitting there and he'll be telling you about his experiences, but as he has made a film, you know, because for Jafar or for any of us, it's Iran is our country and we want to make films there and I don't think anybody has the right to stop us from doing it. A já doufám, že na příštím festivalu už ho uvidím a že už budu mít natočený nějaký film, protože on jako iránský filmař chce točit filmy o naší zemi v naší zemi. Prosím, ještě nějaké otázky? Maybe I have the last question. You said uh, at one, once and at what, what one point it has to end. When and what will be the point when it will end? Yeah, well, I, I mean, I just, what, what I, this is what I meant is, you know, let, let's try and be optimistic about this. Um, history, the world, you know, history in the world has shown that young people win you know you can't stop young people iran is a very young country so i like to think that we will win 
It's very simple. Because I don't see how you can stop uh, such a majority from wanting to get a life in any part of the world. It's now happening with regards to your question. You know, I, I always believed this from the beginning, but uh, the, the, the key in Iran is, you know, there was a revolution in 79. I think we should ask the authorities to explain what this revolution was about, what it was for, you know. That's, a, for me, a key question, is for them to define why we had a revolution, to be honest about it. And I'm sure that if they take some time and define their reasons for why we had a revolution, for filmmakers not being able to express themselves, I'm sure is not in that list. Or if it is, they must let us know. Because what's happening to filmmakers today in Iran is... Uh, uh, was a shock also um, when Jeff Arpanahi was arrested. That was the first time in our history, cinema history. Censorship has always existed. And in an ironic way, the language of our cinema comes from uh, censorship. It's an irony. I, that doesn't mean to say I like censorship, but our language comes from uh, censorship. But for a filmmaker to be put in prison, That's nowhere in our constitution. Tak já bych byl do budoucna otázka zněla, říkal jste, že to jednou musí skončit, kdy to skončí. Odpověď zní, no já jsem v tomhle ohledu optimista, protože si myslím, že světová historie ukázala, že mládí se nedá zastavit. Nemůžete zastavit tak obrovskou většinu mladých lidí, kteří chtějí získat zpět svůj život nebo nějakou perspektivu životní. A já si myslím, že teď by bylo dobré, aby naše vláda, vlastně my jsme měli v roce 79 revoluci, aby nám, aby vlastně sdělila, co, proč ta revoluce byla, co bylo jejím cílem, aby se psala body, proč, čeho jsme tím chtěli dosáhnout. A myslím si, že když ty body takhle se píšou, tak určitě na tom seznamu nebude, naším cílem bylo uh, dávat... Uh, filmaře do vězení. Protože to byl taky obrovský šok, když byl Jafar Panahi uvězněn. To je poprvé v historii naší kinematografie, co se něco podobného stalo. Cenzura ta byla vždycky. Dokonce svým způsobem formovala jazyk našeho filmu. Ale něco takového, aby byl filmař uvězněn, to jsme tu ještě neměli. Um, no, but just to, to really be optimistic about this, I, I just like to think that, um, you know, um, I don't belong to a political party. Jeff Arpanay doesn't belong to a political party. We vote. We vote for our choice. Um, our job is to ask questions. We will continue to ask questions. The reason why I don't belong to a political party is just in case that political party comes into power. Because then what am I going to do? You know, wh I won't ask questions. I'll always ask questions. That's that's my job. So I just hope that um, uh, you know, in the in the near future, Jafar Panna he will make a beautiful film, and you can talk to him, and he will express himself very normally, and that he won't have to answer questions about some other filmmaker being in the same situation. That's my hope. And so I'd like to say that there is no end. You know, let's say that it, it always keeps going. I, when I said end, I just meant my nightmare to end. Takže já jsem v mírným optimistou do budoucnosti. Víte, já nejsem příslušníkem žádné politické strany, ani Jafar Panahi není příslušníkem žádné politické strany, my jednoduše reflektujeme realitu. Já nejsem příslušníkem žádné strany, protože co kdyby pro Boha ta strana přišla k moci, co bych dělal potom, já bych neustále spochybňoval její činnost. A tak já jenom doufám do budoucna, že Panahi natočí nový krásný film a že jednou tady bude sedět a že nebude muset odpovídat na otázky, proč je uvězněn nějaký jeho kolega. A když jsem říkal, a když jste se ptal, kdy už to skončí, tak život nikdy nekončí. To jde vždycky dopředu, ale já jsem měl na mysli, kdy už skončí tahle noční můra. Jestli dovolíte, tak poslední otázka nepolitická. Co mají společného Radiohead a tradiční iránská hudba, neboli jinými slovy, jak vznikal soundtrack filmu Lovec? Last question is non-political. What, uh, what has traditional music of Iran in common with Radiohead or 
How did you come up with the idea for That's soundtrack? It's very political. <laughs> <laughs> um, no, the, as you notice, the opening image is an image of the um, of bikers going over a flag. So it all starts from there. Uh, sound evokes an image, you know. Sound is what tells you what you're looking at. Now the opening image of the film is a very aggressive image. And the music I use there is uh, by a man called uh, Rhys Chatham, who was the father figure of New York punk rock. He created the kitchen in New York. And uh, he wrote that piece at the same time as the Iranian Revolution. Now the track I've used by Radiohead, well, Tom York mainly, uh, called Hunting Bears, is a reflection to that track. Because you can't uh, um, you know, have something once and then uh, have it disappear. Because uh, for me, uh, in a film, uh, whether it's sequences, whether it's music, whether it's uh, things that happen, you need an echo of things happening within a film. I'm a little bit obsessive about this. Doesn't mean I believe in it as a rule, but it's a bit my obsession. So that's an echo to the opening. It's a bit like the uh, uh, heartbeat. Uh, Sarah was 90 years old. Uh, the Arva Part music uh, is reflected by the Iranian music by Andalibi uh, at the end, the, the DAF instruments that are playing. It sort of balances it. So that's why it's there on the one hand. And on the other hand, uh, this is where I said maybe people would consider this political. Uh, young Iranians like Radiohead. <laughs> you know, that's also part of uh, modern Iran. Um, you know, the world is... Um, uh, I think this is also where in the Arab world and between governments and the younger generations there is a very big gap. Is that internet and the ways of looking out onto the world is something that all the youth is very familiar with. And the people who are governing them are, even though they know it exists, they don't use, use it in the same manner, with the same speed, and as, uh, with as much obsession. All, what all these countries have also in common is their economic uh, struggle. You know, uh, Financially, in Iran, I mean, for young people, where do you go out? You go to the cinema, and where else? You, know, you can't really afford anything else. But the internet is your window onto the world. So, in a way, the world has become smaller but bigger. You know? uh, the, the bigger in the sense that people can find out more about what's going on. Smaller because it's much faster in uh, getting this. But uh, Radiohead uh, crosses borders also. Tak to byla vlastně velice politická otázka, jak se ukázalo, protože ten film otevírá takový záběr na motorkáře, kteří jedou přes americkou vlajku. A k tomu vlastně byla hudba. Já jsem se odkazoval na Rýse Chathama, zakladatele Kitchen, New Yorkská panková scéna právě těch sedm, konce 70. let, kdy byla ta revoluce u nás. A potom ta hudba Radiohead to vlastně jako odráží v tom filmu já totiž velmi věřím, že zvuk nám říká, co vidíme, zvuk evokuje obraz a proto vždycky ve, svém, ve svých filmech chci mít nějaké hudební návaznosti a hudební zvuky. A my právě Radiohead jsem zvolil i proto, že iránská mládež má Radiohead velmi ráda. To souvisí i s tím, že ona je otevřená světu na rozdíl od té starší generace, která sice ví, že existuje něco takového jako internet, ale ve skutečnosti to není součást jejich životu. Mladá generace internet používá jako takové okno do světa, protože to souvisí vlastně i s tím mládím tady v těch i dalších arabských zemích nebo v zemích, kde se to mládí vzbouřilo proti starší generaci, protože vlastně to je otázka ekonomická. Třeba v Iránu dneska, když jste mladý člověk, tak můžete jít takhle do kina, ale na nic jiného peníze nemáte. A internet je taková, internet je něco, co si můžete dovolit. And just while we're on the subject, all these guys, whether it's Radiohead or Reese Chatham, they, uh, they were very generous to us uh, with regards to the film. They gave the rights practically for free. So it's just, you know, it was nice of them to be nice to the young people. A když už o tom mluvíme, tak vlastně Radiohead i Rhys Chatham se zachovali velmi ušlechtile a poskytli nám zadarmo práva na tu hudbu, což, byl takový, což bylo takové hezké gesto našim, našim mladým lidem, že jim to věnovali.